الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرمين أجمعين أما بعد معزز سامعين اكرام وناظرین اکرام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائیٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر حدیث اور فقہ بشمول سہائے ستہ سو سے زیادہ کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور اسی کی ایک سنہری کڑی نسائی شریف کا سلسلہ وار درس جاری ہے جس میں کتاب السیام کا بیان چل رہا ہے آج جہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں حدیث نمبر اکیس سو اسی ہے باب ہے باب الاختلاف علی محمد بن ابراہیم فیہ یعنی محمد بن ابراہیم پر راویوں کا اختلاف اوپر جو ابواب گزرے اس میں حضور پاک علیہ السلام کا ماہ شعبان اور ماہ رمضان کے پہ در پہ یعنی مسلسل روزے رکھنے کا بیان چل رہا تھا اور اسی کا کچھ بقیہ حصہ اس طرح سے باب قائم کر کے امام نسائی رحمت اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں محمد بن ابراہیم پر راویوں کے اختلاف کے ساتھ حدیث پاک کا نمبر ہے اکیس سو اسی أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النذر قال أنبأنا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان حضرت أم سلمة رضي الله عنها سيرباته رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان كو رمضان سملا ديتت شعبان کو رمضان سے ملا دیتے یعنی جس طرح سے رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں اسی طرح سے پیارے آقا علیہ السلام شعبان میں بھی روزے رکھا کرتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ شعبان اور رمضان کو آپ نے ایک کر دیا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے اکیس سو اکیاسی اخبرنا الربیع بن سلیمان قال حدثنا ابن وحب قال اخبرنی اسامت بن زید ان محمد بن ابراہیم حدثه عن ابی سلمت بن عبد الرحمن انہو سال عائشت رضی اللہ عنہ عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم حتی نقول لا یفتر ویفتر حتی نقول لا یسوم شعبان و عامت شعبان حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق تو انہوں نے کہا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ اب افطار نہ کریں گے پھر افطار کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ اب روزے نہ رکھیں گے اور آپ سارے شعبان یا اکثر شعبان میں روزے رکھتے تھے یعنی مکمل شعبان یا شعبان کا زیادہ تر حصہ حضور علیہ السلام روزے سے رہا کرتے تھے تو ناظرین اکرام یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام روزے رکھتے یہاں تک کہ صحابہ اکرام یا امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ عرض کر رہی ہیں کہ ہم ایسا کہتے کہ حضور علیہ السلام اب افطار نہ کریں گے یعنی اب ایسا لگتا تھا کہ اب مسلسل روزے ہی رکھتے رہیں گے روزوں کو ترک نہ کریں گے روزے نہ چھوڑیں گے اسی طرح سے جب حضور علیہ السلام روزے چھوڑتے روزے نہ رکھتے تو اب ان کو ایسا لگتا کہ پیارے آقا علیہ السلام اب روزے نہ رکھیں گے تو کسی چیز کی طوالت کو کسی چیز کی لمبائی کو کسی چیز کی مقدار کے زیادہ ہونے کو بتانے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے جیسے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اب وہ سجدے میں گیا لمبا سجدہ کیا تو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ گویا ایسا لگتا ہے کہ اب یہ سجدے سے سر نہ اٹھائیں گے رکو میں گئے تو ایسا لگتا ہے کہ اب رکو سے نہ اٹھیں گے حالانکہ رکو سے اٹھتے ہیں لیکن اس طرح سے بات کہی جاتی ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے اکیس سو بیاسی أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم قال حدثنا عمي قال حدثنا نافع بن يزيد أن ابن الهادي حدثه أن محمد بن إبراهيم حدثه أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة يعني ابن 
عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كانت إحدانا تفطر في رمضان فما تقدر على أن تقضي حتى يدخل شعبان وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما يصوم في شعبان كان يصومه كله إلا قليلا بل كان يصومه كله حضرت أم المؤمنين سيدتنا عائشة صديقة رضي الله عنها <coughs> سي روايته کہ ہم میں سے یعنی حضور علیہ السلاۃ والسلام کے ازواج متحرات میں سے رمضان میں کوئی افطار کرتی یعنی روزے نہ رکھتی پھر اس کو قضا کرنے کی مہلت نہ ملتی یہاں تک کہ شعبان آ جاتا اور جتنے روزے شعبان میں حضور علیہ السلاۃ والسلام رکھتے اتنے کسی مہینے میں نہ رکھتے یعنی حضور علیہ السلاۃ والسلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے حضور علیہ السلاۃ والسلام اکثر شعبان یعنی شعبان کا زیادہ تر حصہ یا راوی حدیث کہہ رہی ہیں حدیث پاک کو روایت کرنے والے بیان کر رہے ہیں کہ اکثر شعبان یا پورا شعبان حضور علیہ السلاۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے اگلی حدیث پاک کا نمبر اکیس سو تراسی ہے اخبرنا محمد بن عبد اللہ ابن یزید قال حدثنا سفیان عن عبد اللہ ابن ابی لبید عن ابی سلمت قال قال عن ابی سلمت قال سلمت قال سألت عائشة رضی اللہ عنہ فقلت اخبرینی عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان یسوم حتى نقول قد قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا كان يصوم شعبان كله حضرة أبو سلمة سي روايته كماني حضرة عائشة رضي الله عنها سي پوچا سوال كيا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي روزوں كي بارے ميں تو انہوں نے کہا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم روزے رکھتے یہاں تک کہ ہم یہ کہتے کہ اب روزے ہی رکھے جائیں گے پیارے اقال صلاۃ والسلام روزے اس طرح رکھتے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اب حضور روزے ہی رکھیں گے اور افطار کرتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب افطار ہی کریں گے افطار کرتے سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اب روزے نہ رکھیں گے اور کسی مہینے میں آپ شعبان سے زیادہ روزے نہ رکھتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جتنے شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے اتنے کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے رمضان کے علاوہ کی بات چل رہی ہے آپ اکثر شعبان حضور علیہ السلاۃ والسلام شعبان کا زیادہ تر حصہ یا شا پورا پورا شعبان یعنی شعبان کا پورا مہینہ حضور علیہ السلاۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے اکیس سو چوراسی نسائی شریف کی حدیث پاک ہے اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبانا معاذ بن حشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر من السنه يكثر صياما منه في شعبان كان يصوم شعبان كله ام المؤمنين سيدتنا عائشه صديقه رضي الله عنها سي روايته کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے نہ رکھتے یعنی جتنے شعبان میں روزے رکھتے اتنے کسی اور مہینے میں نہ رکھتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے اکیس سو پچاسی اخبرنا احمد بن سلیمان قال حدثنا ابو داود عن سفیان عن منصور عن خالد بن سعد عن عائشت رضی اللہ عنہ قالت کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسوم شعبان سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے اگلی حدیث پاک کا نمبر اکیس سو چھیاسی اخبرنا حارون بن اسحاق عن عبدت عن سعید عن قتادت عن زرارت ابن ابی اوفا عن زرارت ابن اوفا عن سعد ابن حشام عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت لا اعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن القرآن کلہ فی لیلت ولا قام لیلت حتی الصباح ولا صام شہرا کاملا قد تغیر رمضان ام المؤمنین سیدتنا عائشة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت آپ فرماتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک رات میں سارا قرآن پڑھا ہو ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو میں نہیں جانتی یا کسی رات میں ساری رات عبادت کی ہو یعنی پوری رات عبادت کی ہو یا کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں رمضان کے علاوہ 
تو اب یہاں پر تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کر رہی ہے کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو میں نہیں جانتی یعنی حضور علیہ السلاۃ والسلام قرآن پاک کو تین دن میں ختم کیا کرتے تھے اس طرح سے ایک مہینے میں ختم کیا کرتے تھے نبی علیہ السلاۃ والسلام سے کئی طرح کی روایات ملتی ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام اب پیارے آقا علیہ السلاۃ والسلام ایک رات میں قرآن نہ ختم کیے اس سے مراد یہ کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھا جائے آرام آرام سے پڑھا جائے پھر اس کے بعد نبی علیہ السلاۃ والسلام ساری رات عبادت کیے اس طرح بھی آپ نہیں جانتی یعنی نبی علیہ السلاۃ والسلام رات کے کچھ حصے میں آپ سو بھی جایا کرتے تھے جس سے عبادت کے اندر ایک قسم کی نشات اور ایک قسم کی تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر یہ آخری میں جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہو میں نہیں جانتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس طرح سے فرما رہی حالانکہ ابھی اوپر کی حدیثوں میں آیا کہ آپ پورے شابان کے روزے رکھتے تو اب اس سے مراد یہ لیا جائے گا کہ اکثر دنوں میں روزہ رکھتے اور بہت کم ناگا کرتے تو اشاس کل معدوم یعنی جو کبھی کبھی ہوتا ہے بائی چانس ہوتا ہے اس کو نہ ہونے کی طرح شمار کیا جاتا ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے اکیس سو ستیاسی اخبرنا محمد ابن احمد احمد ابن ابی یوسف السیدلانی حرانی قال حدثنا محمد ابن سلمت عن حشام عن ابن سیرین عن عبد اللہ ابن شقیق عن عائشت رضی اللہ عنہ قالت سألتها عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم يصوم شهرا تاما منذ أتى المدينة إلا أن يكون رمضان أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها سرواتها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے اب روزے رکھے جائیں گے یعنی اب مسلسل روزے رکھتے جائیں گے اور افطار کرتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب افطار ہی کیے جائیں گے افطار ہی کیے جائیں گے کا مطلب کہ اب حضور علیہ السلام روزوں کو ترک ہی کرتے جائیں گے یعنی روزے نہ رکھیں گے اور حضور علیہ السلام نے کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے جب سے پیارے عقا علیہ السلام مدینہ میں آئے سوائے رمضان کے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل روزے نہ رکھے اگلی حدیث پاک کا نمبر اکیس سو اٹھے اسی اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال انبانا خالد وهو ابن الحارث أن كهم سنة نبد الله بن شقيق قال قلت لي عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قالت لا إلا أن يجيء من, من, من مغيبه قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله قالت لا ما علمت صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطر حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله حضرت عبد الله بن شقيق سرواته کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے انہوں نے سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ کیا پیارے عقا علیہ السلام چاشت کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں مگر جب باہر سے آتے یعنی سفر سے باہر سے آتے کا مطلب جب حضور علیہ السلام سفر سے آتے تو یعنی استثناء کر دیا کہ جب سفر سے آتے تو جب پڑھا کرتے تھے میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے تو انہوں نے کہا نہیں مگر رمضان کے یعنی رمضان کے مکمل روزے رکھا کرتے تھے اس کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے نہ رکھا کرتے تھے اور نہ کسی مہینے میں پورا افطار کرتے یعنی حضور علیہ السلاۃ والسلام پورا مہینہ اس طرح نہ گزارتے کہ ایک بھی روزہ نہ رکھیں بلکہ مہینے کے اندر کچھ روزے بھی رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ حضور علیہ السلاط والسلام کی وفات ہو گئی اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے اکیس سو انوت اخبرنا ابو الاشہ سے ان یزیدہ وہو ابن زرین قال حدثنا الجریری جو عن عبد اللہ ابن شقیق قال قلت لیا عائشة رضی اللہ عنہ اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاة الضحا قالت لا إلا أن يجي من مغيبه قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له صوما 
sawman ma'luman siwa ramadhana qalat wallahi insa masyaran ma'luman siwa ramadhana hatta madhali wajihihi wa la aftara hatta yasuma amin hatta yasuma minu hadrat abdullah bin syakiq se riwayat hai ke maine hadrat aisha radiyallahu anha se kaha ke kya rasulullah sallallahu alaihi wasallam chaast ki namaz padhte the to unhone kaha nahi magar jab safar se aate yani rasulullah sallallahu alaihi wasallam chaast ki namaz jab safar se aate to padha karte the maine kaha ke kya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka koi roza muayyan tha ramadan ke alawa ramadan ke alawa koi roza fix tha koi roza mutayyan tha to unhone kaha ke allah ki qasam aap ne kisi muayyan mahine ke roze nahi rakhe ramadan ke alawa ramadan ke alawa kisi mutayyan mahine ke aap ne roze nahi rakhe yahan tak ke huzur ali salatu wassalam ki wafat hui और इसी तरह से हुजूर अली सलात वसलाम ने किसी महीने में बिल्कुल इफ़ार ना किया यानी बिल्कुल इफ़ार किया का मतलब बिल्कुल पूरा महीना ऐसा ना गुजरा कि आपने उसमें रोज़े ना रखे हो बल्कि रोज़े रखे हर एक महीने में हजूर अली सलात वसलाम हर महीने में कुछ ना कुछ रोज़े ज़रूर रखा करते थे अगला बाब है बाबू जिक्री अख्तिलाफ़ी अला खालिद बिन मादान अफ़ी हादल हदीत यानि इस हदीत में खालिद बिन मादान पर रावियों का अख्तिलाफ हो रहा है حدیث سے پاک کا نمبر ہے اکیس سو نوت اخبرنا عمر بن عثمان عن بقیت قال حدثنا بحیر عن خالد عن جبیر بن نفیر ان رجلا سأل عائشة رضی اللہ عنہ عن السیام فقالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسوم شعبان کلہ حیات حرہ سیام الاثنین والخمیس حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا روزوں کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھتے اور خیال رکھتے پیر اور جمعیرات کے روزے کا یعنی حضور علیہ السلام پیر اور جمعیرات کے روزے بھی کسرت سے رکھا کرتے تھے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے اکیس سو اکیانوے أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا ثور عن خالد بن مادان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ورمضان ويتحر الاثنين والخميس أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سرواته كي رسول الله صلى الله عليه وسلم روزي ركتته شعبان ورمضان من اور خیال رکھتے تھے پیر اور جمعیرات کا یعنی پیر اور جمعیرات کے روزي کا خاص احتمام کیا کرتے تھے اگلا باب ہے بابو سیام یوم شک شک کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے یعنی جس دن شبہ ہو جائے جس دن ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہ رمضان کا پہلا دن ہے یا شعبان کا آخری دن ہے تو ایسی سیچویشن کے اندر ایسی صورت کے اندر آدمی کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ شعبان کے تیس دن مکمل کرنا چاہیے اس کا کچھ اشارتاً ہی صحیح لیکن کچھ کچھ اس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے لیکن اب الگ سے ایک باب قائم کر دیا گیا کہ یوم الشک یعنی جس دن صبح ہو جائے کہ آج شعبان کی تیس تاریخ ہے یا رمضان کا پہلا رودہ ہے تو اس میں روزہ رکھنا کیسا ہے حدیث پاک کا نمبر اکیس سو بیانوے اخبرنا عبداللہ بن سعید الاشجو عن ابی خالد عن عمر بن قیس عن ابی اسحاق عن صلتا قال کنا عند عمار فوتی بشات مصلیت فقال کلو فتنحا بعد القوم فقال انی صائم فقال عمار من صام اليوم الذي يشک فيه فقد عصاب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلاة راوی حدیث ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم عمار رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے حضرت عمار کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے اتنے میں ایک بکری بھنی ہوئی آئی یعنی ایک بھنی ہوئی بکری ان کی خدمت میں لائی گئی تو انہوں نے کہا کہ کھاؤ حضرت عمار نے کہا کہ کھاؤ بعض لوگوں نے کنارہ کیا کنارہ کیا سے مرات بعض لوگ کھانے سے رک گئے بعض لوگوں نے کھانے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کھائیں گے اور وہ کھانے سے الگ ہٹ گئے اور کہنے لگے کہ ہم روزے دار ہیں وجہ بھی بتلا دی کہ ہم اس لئے نہیں کھائیں گے یہ بھنی ہوئی بکری کہ ہم روزے سے ہیں تو حضرت عمار نے کہا کہ جس نے شک کے دن روزہ رکھا یعنی جس دن صبح ہو جائے کہ آج شعبان کی تیس تاریخ ہے رمضان کا پہلا روزہ ہے تو ایسی صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور پاک علیہ السلام کی نافرمانی کی 
تو شک کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا کیونکہ اس کا قاعدہ بتلا دیا گیا کہ جب شبہ پیدا ہو جائے جب شک پیدا ہو جائے جب ڈاؤٹ ہو جائے تو آدمی کو ویسی صورت کے اندر تیس دن مکمل کرنا ہے اب آدمی تیس دن مکمل کرنے کے بجائے اگر روزہ رکھ رہا ہے تو وہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کے اس فرمان کی خلاف ورزی کر رہا ہے جو آپ نے فرمایا کہ جب اگر بادل ابر آلود ہو جائے یا شک پیدا ہو جائے تو تیس دن مکمل کر لینا چاہیے جب ہمیں قاعدہ بتلا دیا گیا تیس دن مکمل کرنے کا تو پھر اب ویسی صورت کے اندر ہمیں روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر اکیس سو ترانوے اخبرانہ قطیبۃ قال حدتنا ابن ابی عادی نانبی نسان سما کن قال دخل تو اعلیٰ اکرم تفی امن قد اشکل امن رمضان ہوا امن شابان و ہوا یا کل خبزن و بقلن و لبنن فقال لی حلم فقل تو انی سو امن قال و حلف بل لطفرن قل تو سبحان اللہ مرتین فلم رائے تو یہ حلیف اللہ یستنی تقدم تو قل تو ہاتی الآن ما اندک قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی فإن حال بینکم و بینہو صحابت او ظلمت فأکملوا العدة عدة شعبان ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ولا تصلوا رمضان بیوم من شعبان حضرت سماک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اکریمہ کے پاس گیا ایک دن میں یعنی ایک دن میں حضرت اکریمہ کے پاس گیا اور وہ دن ایسا تھا جو یوم شک تھا یوم شک یعنی شعبان کی آخری تاریخ یا رمضان کا پہلا روزہ شک والا دن تھا تو اب شک یہ تھا کہ رمضان کا ہے یا شعبان کا ہے اور وہ روٹی اور ترکاری اور دودھ نوش فرما رہے تھے یعنی کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا اب سما کے سب بتلا رہے ہیں کہ میں اکریمہ کے پاس گیا شک والے دن وہاں جا کر دیکھا تو صورت حال یہ تھی ان کی نوعیت یہ تھی کہ وہ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آؤ حضرت اکریمہ نے حضرت سماک سے کہا کہ آؤ کھانے کے لیے آؤ تو میں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں حضرت سماک نے حضرت اکریمہ سے کیا کہا کہ میں روزے سے ہوں تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم قسم کھا کر کہا کہ تم روزہ توڑو میں نے دوبارہ کہا سبحان اللہ یعنی اللہ کی ذات پاک ہے ایسا کی کیوں روزہ توڑنے کا آپ کہہ رہے ہیں دو مرتبہ میں نے کہا جب میں نے دیکھا کہ وہ قسم کھائے جاتے ہیں اور انشاءاللہ بھی نہیں کہتے تو میں نے کہا لاؤ جو تمہارے پاس ہیں یعنی حضرت سماک نے کہا کہ اب تم قسم کھا کر کہہ رہے ہو کہ روزہ توڑ دو اور پھر تم اس طرح سے اتنی جرات کے ساتھ کہہ رہے ہو تو میں نے بھی کہا کہ لاؤ جو تمہارے پاس ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے سنا یعنی اب یہ حضرت سماق کوئی کھانے کی چیز نہیں مانگ رہے بلکہ لاؤ سے مراد یہاں پر کوئی دلیل لائی آپ کہ آپ اتنی جرت کے ساتھ جب کہہ رہے ہیں کہ روزہ توڑ دیجئے یا مشک میں میں نے روزہ رکھ لیا حضرت اکریمہ کہہ رہے توڑ دو حضرت سماق نے کہا کہ جب تم اتنی جرت کے ساتھ کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے لاؤ تمہارے پاس جو ہے یعنی تمہارے پاس جو دلیل ہے وہ لے کر آؤ جو دلیل ہے وہ پیش کرو تو حضرت عمار نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور افطار کرو چاند دیکھ کر یعنی روزے رکھنا بند کرو چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو چاند دیکھ کر اگر تمہارے اور چاند کے بیچ میں ابر آ جائے یا تاریکی آ جائے تو شعبان کے تیس دن پورے کر لو اور رمضان سے پہلے روزے نہ رکھو یعنی رمضان سے پہلے روزے نہ رکھو کا مطلب اس سے پہلے آپ کو پچھلی احادیث میں بتلا دیا جا چکا ہے کہ رمضان سے پہلے روزے نہ رکھنے کا مطلب یہ کہ شعبان اور رمضان کے اندر فرق ہو جائے تو اس لیے اس کو ایک دوسرے سے ملانا نہیں چاہیے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا نہ اور نہ ہی شعبان رمضان کو شعبان سے ملاؤ یعنی اس کے اندر کچھ فرق کرو تو اب وہ فرق واضح ہوگا کہ آپ شعبان کا جو اخیر حصہ ہے اس میں روزے نہ رکھے بلکہ رمضان کی پہلی تاریخ سے آپ روزوں کا آغاز کریں اگلا باب ہے باب التصحیری فی صیام یوم شک یعنی شک کے دن روزہ رکھنا کس کے لیے جائز ہیں شک کے دن روزہ رکھنا ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر کیا کسی نے شک کے دن روزہ رکھا تو کیا وہ گنہ گار ہوگا یا ایک آدمی جو پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے یہ ساری وضاحت اس میں آ جائے گی اکیس سو چورانوے حدیث پاک کا نمبر ہے 
اخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال اخبرني ابي عن جدي قال اخبرني شعيب بن اسحاق عن الاوزاعي وابن ابي عروبه عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول انه كان يقول الا لا تقدم الشهر بيوم او اثنين الا رجل كان يصوم صياما فليصمه حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ اس روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے روزے نہ رکھو رمضان سے ایک یا دو دن پہلے مگر وہ شخص جو ہمیشہ اس دن روزہ رکھا کرتا تھا وہ رکھ لے یعنی اب اس کو الگ کر دیا گیا جو آدمی پہلے سے کنٹینیو روزے سے رکھتا چلا آ رہا ہے اس کے لئے روزہ رکھنا ناجائز اور منع نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنا منع اس کے لئے ہے جو خاص طور سے اسی دن یعنی آخری دن کا روزہ رکھیں ہاں جو آدمی روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہے یعنی روزے کنٹینیو کر رہا ہے تو وہ کنٹینیو کر لے سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جو آدمی روزے نہیں رکھ رہا تھا اس کے لئے منع ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں جیسے ایک آدمی پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھتا ہے اب اتفاق سے پیر کے دن تیس تاریخ آگئی تو اب اس کو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ اس کی پہلے سے ہی عادت تھی کہ وہ پیر کا روزہ رکھتا تھا یہ الگ بات ہے کہ اب وہ پیر کا دن اتفاق سے تیس تاریخ کو آگیا تو اس کے لئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگلا باب ہے بابو ثوابی من قام رمضان و سامہو ایمانا و احتسابا یعنی جو شخص رمضان میں دن کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے من قام رمضان و سامہو رات میں قیام کرے دن میں روزہ رکھے ایمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تو اس کو کیا ثواب ملے گا اس کے بارے میں اب یہ آ رہا ہے کہ جو آدمی دن میں روزہ رکھے رات میں اللہ کی عبادت کرے ایمان کے ساتھ ثواب کے لیے یعنی ثواب کی نیت سے تو اس کو کیا ثواب ملے گا جی قیام رمضان کے اندر ترابی بھی شامل ہے حدیث پاک کا نمبر اکیس سو پچانوے أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أنبانا خالد عن ابن أبي هلال عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حضرة سعيد بن المسيب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں رات کو عبادت کرے یعنی تراویح کی نماز پڑے ایمان کے ساتھ سواب کے لئے ایمان کی قید اس لئے لگائی کہ بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل فائدہ نہیں دیتا تو سواب کی نیت سے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ما تقدمہ من دنبی ہی سے مراد یہاں پر وہ ہے کہ جو گناہ کر چکا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں اب اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے اکیس سو چھانوے اخبرنا محمد بن جبلت قال حدثنا المعافہ قال حدثنا موسیٰ عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقب الناس كان يرقب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة بعزيمة أمر فيقول من قام رمضان إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رغبت دیتے تھے یعنی لوگوں کو شوق دلاتے تھے رمضان میں عبادت کرنے کی رمضان میں عبادت کرنے کی طرف لوگوں کو ابھارتے تھے شوق دلاتے تھے لیکن زور سے کسی بات کا حکم نہیں کرتے یعنی تاقید سے حکم نہ کرتے لیکن اور اس میں وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام رمضان میں جو عبادت کرنے کا معاملہ ہے اس میں اتنی تاقید اس لئے نہیں دلاتے تھے کہ وہ چیز اگر حضور علیہ السلام تاقید دلاتے یا تاقید فرماتے تو وہ چیز واجب ہو جاتی تو حضور علیہ السلام فرماتے تھے جو شخص کھڑا ہو رمضان کی راتوں میں یعنی تراوی پڑے رمضان کی راتوں میں قیام کرے یعنی تراوی پڑے ایمان کے ساتھ ثواب کے لئے تو اس کے اگلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام کسی بھی بات کی تاقید اگر فرما دے تو وہ چیز واجب ہو جاتی ہے اس لئے حضور علیہ السلام اس میں تاقید نہ فرماتے البتہ حضور علیہ السلام اس طرح فرماتے کہ جو آدمی ایسا کر لے اگر حضور علیہ السلام تاقید سے فرماتے کہ تم کو ایسا تم ضرور پڑھو تو پھر وہ چیز واجب ہو جاتی 
اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے اکیس سو ستانوے اخبرنا زکری ابن یحیاء قال انبانا اسحاق قال انبانا عبداللہ ابن الحارث عن یونس الائلی عن الزوری قال اخبرنی عروت ابن الزبیر ان عائشة رضی اللہ عنہ اخبرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی جو فی اللیل یصلی فی المسجد فصلی بالناس وساق الحدیث وفیہ قالت فکان یرقبون فی قیام رمضان من غیر ان یأمرهم بعظیمت ویقول من قام لیلتا من قام لیلتا القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر على ذالک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو باہر نکلے مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے پھر نماز پڑھائی یعنی یہ وہی نماز تھی ترابی کی نماز اور بیان کیا حدیث پاک کو یہاں تک کہ کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضور علیہ السلام لوگوں کو رقبت دیتے تھے یعنی شوق دلاتے تھے رمضان کی راتوں میں کھڑے ہونے کا رمضان کی راتوں میں جہاں بھی قیام کا ذکر آئے تو اس سے مرات ترابی ہوتی ہے مگر زور سے حکم نہیں دیتے تھے یعنی تاقیدن حکم نہیں فرماتے تھے اور فرماتے تھے جو شخص شب قدر میں کھڑا ہو یعنی شب قدر کے اندر عبادتیں کھرے ایمان کے ساتھ ثواب کے لیے تو اس کے اگلے گناہ بخش جیے جائیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور حکم ایسا ہی رہا یعنی رمضان کا قیام سنت رہا کچھ واجب اور ضروری نہ تھا یعنی حضور علیہ السلام نے لوگوں کو رقبت دلاتے رہے اب وہ حکم اسی حال پر رہا یعنی سنت ہی رہا حضور علیہ السلام اگر تاقید فرماتے تو تراوی کی نماز بھی واجب ہو جاتی لیکن حضور علیہ السلام نے تاقید نہیں فرمائی بلکہ رقبت دلائی اس لئے اب یہ چیز سنت قرار دی گئی اور حضور علیہ السلام کی وفات تک بھی حکم ایسا ہی رہا بعد وفات بھی یہی حکم رہا اگلی حدیث پاک کا نمبر اکیس سو اٹھانوے اخبرنا الربیع بن سلیمان قال حدثنا ابن عب قال اخبرنا یونس عن ابن شعب قال اخبرنا ابو سلمت ابن عبد الرحمن ان ابا حریرت رضی اللہ عنہ قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رمضان من قامه ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ رمضان کے بارے میں فرماتے تھے کہ جو شخص کھڑا ہو اس مہینے میں ایمان کے ساتھ ثواب کے لیے یعنی ترابی کی نماز پڑھے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے اکیس سو نینانوے اخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شوائب نانابی یعنی زہری قال اخبرنی عروت بن الزبیر انا عائشت رضی اللہ وانا اخبرت وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من جو فی اللیل فصلا فی المسجد وساق الحدیث وقال فیہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرقبون فی قیام رمضان من غیر ان یأمرهم بعظیمت بعظیمت امر فیہ فیقول من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ترجمہ کچھ حدیث پاک کے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقبت دیتے تھے لوگوں کو رمضان میں عبادت کرنے کی مگر زور سے حکم نہیں دیتے تھے یعنی تاکیز سے حکم نہیں فرماتے تھے آپ فرماتے تھے جو شخص رمضان میں کھڑا ہو ایمان کے ساتھ ثواب کے لیے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائے گے حضور علیہ السلام رات کی کسی حصے میں نکل کر آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں اب اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو اخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعیب بن نابیہ عن الزہری قال حدثنا ابو سلمت بن عبد الرحمن ان ابا حریرت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لرمضان من قامه ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ترجمہ وہی ہے جو پر گدرہ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو ایک اخبرنا ابو دابود قال حدثنا یاقوب بن عبد ابراہیم قال حدثنا بیان صالح ان ابن شہاب ان نبا سلمت اخبرو ان نبا حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ترجمہ وہی ہے جو پر گزرا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو دو 
أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزوري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة بعزيمة قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغبت دیتے تھے رمضان میں کھڑے ہونے کی مگر زور سے حکم نہ دیتے آپ نے فرمایا جو شخص رمضان میں کھڑا ہو ایمان کھڑا ہوا ایمان کے ساتھ ثواب کے لیے اس کے اگلے گناہ بخشے جائیں گے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو تین أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سلبات رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرمايا جو شخص رمضان كي روزي ركي إيمان كي ساتھ ثواب كي لئے اس كي اگلے گناہ بخشے جائیں گے اگلی حدیث پاک کا نمبر 22-4 أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ترجمة وهي جو پر گزرا أقلي حديث پاك نمبر باوي سبانش أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماء قال حدثنا جويرية عن مالك قال الزوري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن يا نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ترجمة وهي هجو پر قدرة أقلي حديث باك نمبر 21 أخبرنا قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزوري عن نبي سلمة عن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضانا وفي حديث قتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام شهر رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اس روایت کے اندر کچھ اختلاف کے ساتھ حضور علیہ السلام سے یہ نقل کیا گیا کہ جو شخص کھڑا ہو رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ ثواب کے لئے اس کے اگلے گناہ بخش جائیں گے اور جو شخص قدر کی راتوں میں یعنی شب قدر میں کھڑا ہو عبادت کے لئے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس کے لئے اگلے گناہ اس کے بھی اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے باویس سو سات أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزوري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ترجمة وهي جو پر قدرة أقلي حديث باك نمبر بائي سعاد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزوري عن ابن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ترجمة وهي جو پر قدرة أقلي حديث باك نمبر أخبرنا علي بن المنذر قال حدثنا أقلي حديث باك نمبر بائيس سنو أخبرنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ترجمة وهي جو پر گزرا اگلا باب ہے باب ذکر اختلاف ذکر الاختلاف ذکر اختلاف يحيى بن ابي كثير والنظر بن شيبان فيه يعني اس حدیث میں يحيى بن ابي كثير والنظر بن شيبان پر رابعون کا اختلاف ہے حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو دس أخبرني محمد بن عبد الله ومحمد بن هشام وابو الأشعاس واللبز له قالوا حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ترجمة وهي جو پر قدرة أقلي حديث باك نمبر بائيس سو جارة أخبرني محمود بن خالد عن مروان أنبانا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بعض روايات كندر 
من قام رمضان آیا بعض روایات کے اندر من قام شہر رمضان آیا الفاظ کا اختلاف ہے مطلب ایک ہی ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو بارہ اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا الفضل بن دکین قال حدثنا نظر بن علی قال حدثنا نظر بن شیبان انہو لقی ابا سلمت بن عبد الرحمن فقال لو حدثنی بأفضل شيء حدثني بأفضل شيء سمعته يذكر فيه شهر رمضان فقال أبو سلمة حدثني عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر شهر رمضان ففضله على الشهور وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة حضرت نظر بن شہبان سے روایت ہے کہ وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے ملے اور ان سے کہا کہ بیان کرو مجھ سے سب سے عمدہ فضیلت رمضان کی جو تم نے سنی ہو ابو سلم جو تم نے سنی ہو یعنی حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے نظر بن شہبان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے کہا کہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں جو سب سے عمدہ فضیلت والی روایت تمہیں یاد ہو وہ بتلاو جو تم نے سنی ہو تو ابو سلمہ نے کہا نظر بن شہبان سے کہ حدیث بیان کی مجھ سے عبد الرحمن بن عوف نے اور انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور علیہ السلام کہ جب آپ علیہ السلام نے رمضان کا ذکر کیا تو سب مہینوں پر اس کو فضیلت دی اور پھر فرمایا جو شخص رمضان میں کھڑا ہو یعنی رمضان میں عبادت کے لئے کھڑا ہو ایمان کے ساتھ ثواب کے لئے وہ گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا جیسا وہ دنیا کے اندر کس طرح گناہوں سے پاک و صاف آیا تھا اسی طرح وہ رمضان کی قیام سے رمضان کی عبادتوں سے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے امام نسائی نے کہا کہ یہ روایت غلط ہے صحیح یوں ہے کہ ابو سلمہ نے ابو حریرہ سے سنا یعنی ابو سلمہ نے عبد الرحمن بن عوض سے نہیں بلکہ ابو سلمہ نے ابو حریرہ سے سنا یہ روایت یہ سنت زیادہ قوی ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو تیرہ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبان النظر بن شميل قال أنبان القاسم بن الفضل قال حدثنا النظر النظر بن شيبان عن أبي سلمة فذكر مثله وقال من صامه وقامه إيمانا وإحتسابا أغلي حديث باك نمبر هي بائيس وشودا أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا النظر بن شيبان قال قلت لي أبي سلمة بن عبد الرحمن حدثني بحدثني حدثني بشيء سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين أبيك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد في شهر رمضان قال نعم حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه حضرت نظر بن شہبان سے روایت ہے میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے کہا کہ مجھ سے کوئی حدیث ایسی بیان کرو جو تم نے اپنے باپ سے سنی ہو اور تمہارے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو بیچ میں اور کوئی واسطہ نہ ہو یعنی تمہارے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو بیچ میں اور کوئی واسطہ نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اچھی بات ہے حدیث بیان کی مجھ سے اب بیان کر رہے ہیں حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہ مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے فرد کیے رمضان کے روزے اور سنت کیا کھڑا ہونا اس میں جو شخص رمضان میں روزے رکھے یعنی راتوں میں ترابی وغیرہ پڑھنا اور راتوں کو کھڑا ہو اگر تو گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس روز تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا جس دن وہ اپنی ماں کے شکم سے دنیا میں آیا تھا تو کس طرح گناہوں سے پاک و صاف تھا اسی طرح وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے وہ شخص جو کہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے ناظرین اکرام یہ رمضان المبارک کے اندر جو یوم الشک کا روزہ تھا اس کے بارے میں بھی آپ حضرات کے گوشے گزار کچھ احادیث پیش کی گئی اور پھر نبی علیہ السلام سے رمضان کے قیام کے بارے میں بھی احادیث پیش کی گئی پیچھے اسی سلسلہ درس کے اندر 
جو آپ حضرات کی خدمت میں ایک روایت پیش کی گئی جس میں یہ تذکرہ تھا کہ رسول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں مکمل قرآن پڑھا ہو اور اسی طرح سے رمضان کے علاوہ مکمل کسی مہینے کے روزے رکھے ہوں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے وہاں پر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کچھ روایتیں مختلف ہیں حضور علیہ السلاط والسلام کے عادت اور حضور علیہ السلاۃ والسلام کے اتوار مختلف تھے اس میں اتنا ذہن نشین ہونا چاہیے جس طرح کہ میں نے وہاں پر کہا کہ تین دن میں قرآن ختم کیا اس طرح کی روایت ہو سکتا ہے کہ مجھ سے سہ ہوا ہو, ہو لیکن یہ تو رہنا چاہیے کہ مختلف روایتیں حضور علیہ السلاۃ والسلام سے اس میں مروی ہے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کتنے دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے اس کی کوئی قید نہیں ہے لیکن ایک دن میں ختم کیا ہو اس کی تو نفی کر دی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اب اگلا باب شروع کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ چیز کے اندر اگر تسامو ہو گیا ہو تو اس کے اندر قصداً کوئی چیز اگر کی جائے تو وہ گرفت کا باعث ہے لیکن اگر سہون اگر کسی سے کوئی تسامو ہو جائے کوئی غلطی اور لغزش ہو جائے تو وہ گرفت کا باعث نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے اس میں معاف کرنے والا ہے لیکن پھر بھی یہ چیز قیامت تک رہنے والی ہے اور باقی رہنے والی ہے اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کی وضاحت کرنا مناسب اور ضروری سمجھا ہم اگلا باب شروع کر رہے ہیں بابو فضل صیام روزے کی فضیلت کا بیان حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو پندرہ اخبرانی ہلال ابن العلا قال حدثنا بھی قال حدثنا عبید اللہ عن سعید ان ابی اسحاق عن عبد اللہ ابن الحارث عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تبارک و تعالی یقول الصوم لیوانا جزی بہی ولسائم فرحتان حین یفتر و حین یلقا ربہ والذی نفسی بیدیہ ولخلوف فم السائم اطیب عند اللہ من ریح المسک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے یعنی ایسی عبادت ہے جو سوائے خدا تعالی کے اور کسی کے لیے نہیں ہو اگرچہ مسلمان کی سب عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے مگر روزہ مشرکوں نے بھی ہمیشہ اللہ ہی کے لیے رکھا ہے یا روزہ ایسی عبادت ہے یا روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریا نہیں ہو سکتی بس یہ بہترین تعریف ہے روزہ اللہ کے لیے نماز بھی آدمی اللہ کے لیے پڑھتا ہے زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دیتا ہے صدقہ و خیرات حج ساری عبادتیں وہ اللہ کے لیے کرتا ہے پھر یہ کیا بات تو کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ سب مسلمان مسل... اگرچہ مسلمان کی سب عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے لیکن روزہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریا نہیں ہو سکتی اس لیے وہ خاص خدا کے لیے ہے اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا تو اس کا بدلہ میں خود دوں گا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ دار کو دو خوشیاں ہیں روزہ دار کو دو خوشیاں ہیں ایک خوشی جس وقت روزہ کھولتا ہے اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اپنے پروردگار سے ملے گا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے البتہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے معذر ناظرین اکرام اور حاضرین اکرام اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا اس کا بدلہ میں خود دوں گا نماز اللہ کے لیے پڑھا تو نماز کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی عنایت کرے گا تو اس کے اندر کچھ اس طرح سے وضاحت کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ثواب متعین کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا ثواب متعین کر دیا گیا جو ثواب متعین کیا گیا قیامت کے دن فرشتوں سے کہا جائے گا جو اس نے عبادت کی اس کا ثواب اس کو دے دیا جائے اب جب روزہ داروں کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا اس کا بدلہ میں خود دوں گا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو عنایت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا کرے گا اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے وہ اپنی شان رحیمی اور اپنی شان کریمی کے مطابق کیا عنایت کر دے وہ خود سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 
کے روزے داروں کو دو خوشی ہیں حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ تو فرما دیا کہ روزہ میرے لیے رکھا اس کا بدلہ میں خود ہوں اور روزے دار کو دو خوشی ملے گی ایک خوشی تو وہ جب افطار کرتا ہے دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر اب افطار پہ جب دسترخوان پر جب وہ بیٹھتا ہے افطار کے لیے طرح طرح کی نعمتیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب دن بھر پیاس کی شدت کو برداشت کر کے جب ہم پانی کا ایک گھونڈ جب اپنے حلق کے نیچے جاتا ہے تو کس قدر خوشی محسوس ہوتی ہے وہ ایک روزہ دار ہی اس کو محسوس کر سکتا ہے اور اس کو جان سکتا ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہم اور آپ نے بارہا سنا ہے کہ جنتی جب جنت کے اندر پہنچ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اب تم کو سب چیز دی جا چکی ہے اب کیا اس کے بعد بھی اور کوئی خواہش ہے تو ان کو ساری نعمتیں ملنے کے بعد بھی ایک نعمت کی ابھی طلب باقی ہوگی قرآن کریم کے اندر بھی ہے للدین آسن الحسن و زیادہ جن لوگوں نے اچھائیاں نیکیاں کام کی نیک کام کیے اچھائیاں کی نیک لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وہ نیکی کا بدلہ عنایت کر دے گا و زیادہ اور اضافہ کرے گا اب اضافہ کرے گا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے دیدار سے نوازے گا اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنتیوں کو جتنی نعمتیں دی جائے گی ان نعمتوں کے اندر اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی سب سے بڑی نعمت جنتی جس کو طلب کریں گے اور جنتی جس کو محسوس کریں گے وہ سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہوگی تو اللہ کا دیدار اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنا دیدار نصیب فرما دے اگلی اگلی حدیث پاک کا نمبر اکیس سو باویس سو سولہ اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبت وعن ابی اسحاقان ابی اللہ وسی قال عبداللہ قال اللہ عز و جل السوم لیوانا جزی بہی ولسائم فرحتان فرحت حین یلقا ربہ و فرحت عند افتاریہ ولخلوف فمستافم السائم یتیب عند اللہ من ریح المسک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی ہی روایت اس سلسلے میں نقل کی گئی ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا اگلا باب ہے ذکر اختلاف ذکر الاختلاف یا علی ابی صالح فی هذا الحدیث یعنی اس حدیث میں ابو صالح پر راویوں کا اختلاف حدیث پاک کا نمبر بائیس سو سترہ اخبرنا علی بن حرب قال حدثنا محمد بن فضیل قال حدثنا ابو سنان حرار بن مرت قال حرار بن مرت عن ابی صالح نبی سعید قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی يقول الصوم ليوانا جزي به وللصائم فرحتان إذا أفطر فريحة وإذا لقي الله فجزاه فريحة والذي نفس محمد بيده لخلوف 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 بي براغيال فمي الصائم أطيب عند الله من ريح المسك خلوف بيه خلوف بيه القسم كي خشبو حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لئے یعنی ایسی عبادت ہے جو سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی کے لئے نہیں ہوئی اگرچہ مسلمان کی سب عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں مگر روزہ مشرکوں نے بھی ہمیشہ اللہ ہی کے لئے رکھا ہے یا روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریا نہیں ہو سکتی اس لئے وہ خاص خدا کے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ دار کو دو خشیاں ہیں ایک خوشی جس وقت وہ روزہ کھولتا ہے اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اپنے پروردگار سے ملے گا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یعنی جس کے قبضے میں میری جان ہے البتہ روزہ دار کے موں کی یعنی حضور علیہ السلام روزہ دار کی موں کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں تو نبی علیہ السلام اس بارے میں نبی علیہ السلام قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے مو کی بو روزہ دار کے مو سے نکلنے والی بو اللہ عز و جل کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند پیارے آقا علیہ السلام کو روزہ دار کے مو سے نکلنے والی بو پسند ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو اٹھارہ 
أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن عمر أن المنذر بن عبيد حدثه عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام لي وانا جزي به والصائم يفرح مرتين عند فطره ويوم يلقى الله وخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك ترجمة وهي هي جو اوپر گزرا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو نیس اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبانا جریرنا نظام شیع نبی صالحنا نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من حسنت عملها ابن آدم الا کتب لو عشر حسنات الى سبع مئت ضعف قال اللہ عز و جل الا الصیام فانہو لیوانا جزی بہی یدعو شہوته و تعامه من اجلی الصیام جنت للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك اگلی حدیث پاک کا ترجمہ وضاحت فرق اس حدیث پاک کا ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی آدمی کرتا ہے اس کی دس نیکیاں لکھی جاتی ہے سات سو نیکیوں تک سبحان اللہ جو آدمی نیکی کرتا ہے اس کی دس نیکیاں لکھی جاتی ہے سات سو نیکیوں تک اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیکن روزہ دار اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے یعنی سات سو نیکیوں تک کا نہیں ہے لیمیٹیڈ اور محدود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے میں اس کا بدلہ دوں گا اس نے یعنی روزہ دار نے اپنی خواہش کو اور کھانے کو چھوڑا میرے لیے روزہ ڈھال ہے جیسے ڈھال لڑائی میں زخموں سے بچاتی ہے اسی طرح روزہ بھی جو ہے آدمی کو شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے تو اس لیے روزے کو ڈھال کہا گیا یا پھر دوزک کی آگ سے آڑ ہے اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے تو روزہ دار کو دو خوشیاں ہیں ایک روزہ کھولتے وقت اور دوسری پروردگار سے ملتے وقت البتہ روزہ دار کے مو کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو بیس اخبرنی ابراہیم ابن الحسن عن حجاج قال قال ابن جرید قال اخبرنی عطاؤن نبی صالح الزیاد انہو سمیع با حریرت رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم لہو اللہ صیامہ ولی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامُ أَحَادِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِن شَاتَمَهُ أَحَادٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِن رِي اِذَا اَفْتَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ فَرِحَ بِصَوْمِهِ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کام آدمی کا اس کے لیے ہے مگر روزہ وہ میرا ہے یعنی روزہ میرے لیے ہے میں اس کا بدلہ دوں گا روزہ ڈھال ہے جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو یعنی جو آدمی دن میں اگر کوئی روزہ رکھے کسی دن روزے دار ہو تو اب اسے اب کوئی بےہودہ بات نہ کہے بےہودہ بات نہ کہے یعنی جھوٹ نہ بولے غیبت نہ کرے اور نہ چلائے یعنی چیخ پکار نہ کرے شور شرابہ نہ کرے اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے یعنی کوئی آپ سے آپ کو گالی دے اور آپ سے لڑنا چاہ رہا ہے آپ کو لڑنے آپ سے لڑنے لگے تو آپ اس سے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں فَلْيَقُلْ إِنِّي سَائِمٌ اسا روزے دار کو چاہیے کہ میں وہ ایسا کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں قسم اس شخص کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزے دار کو دو خوشی ہے ایک جس وقت روزہ کھولتا ہے وہ خوش ہوتا ہے روزہ کھولنے سے اور دوسرے جب اللہ سے ملے گا تو خوش ہوگا اپنے رب کے دیدار سے یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا فریحہ بی سومی ہی یہاں پر اس طرح روایت میں تو یہی ہے کہ اپنے پروردگار کی ملاقات سے خوش ہوگا یا روایت کے اندر جو الفاظ ہے اس میں وہی ہے فریحہ بی سومی اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اپنے روزے کے ثواب کو دیکھ کر وہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرے گا اسی روزے کی برکت سے تو اس کو خوشی میں اثر ہوگی 
اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو اکیس اخبرنا محمد بن حاتم قال انبانا سوید قال انبانا عبد اللہ یعنی ابن جرید قرآتا علیہ انا طائن انا طائن ابن ابی رباح قال اخبرنی اعطاو زیعطاون الزیاد انہو سمیع آبا حریرت رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز و جل کل عمل ابن آدم لہو اللہ صیام هو لي وأنا جزي به الصيام جنة فإذا كان صوم يوم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك وقد روي هذا الحديث وعن أبي هريرة وسعيد بن المسيب ترجمة حديث سباق كوهي جو پر گزرا ہے اگلی حديث سباق کا نمبر ہے بائیس سو بائیس أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وابن قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا جزي به والذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك ترجمہ وہی ہے جو اوپر حدیث پاک کا گزرا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو تیس اخبرنا احمد بن عیسیٰ قال حدثنا ابن وحبن عن عمرنا بکیرنا سعید بن المسیب عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل حسنت یعملوها ابن آدم فلو عشر امثالیا اللہ سیام لی وانا جزی بہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نیکی کے بدلے آدمی کو دس نیکیوں کا ثواب ملے گا لیکن روزہ روزہ تو میرے لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یعنی ہر نیکی کا ثواب دس کے برابر ہے لیکن رمضان کے روزے کی کوئی حد اور کوئی قید نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا ثواب اپنے فضل سے عطا کرے گا اگلا باب ہے ذکر الاختلاف علی محمد بن ابی عقوب فی حدیث ابی امامت فی فضل الصائم یعنی روزہ دار کی فضیلت کے بارے میں ابو امامہ کی حدیث محمد بن ابو یعقوب پر اختلاف کے ساتھ ہے حدیث پاک کا نمبر بائیس سو چوبیس اخبرنا عمر بن علی عن عبد الرحمن قال حدثنا مہدی بن میمون قال اخبرنی محمد بن عبداللہ بن ابی عقوم قال اخبرنی رجاء بن حیوت عن ابی امامت قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت مر لی مرنی بی امر آخذہ عنکا قال علیکا بی الصوم فإنہو لا مثل لہو حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا مجھ کو ایک کام بتلائیے مرنی مجھ کو کوئی کام بتلائیے جس کو میں حاصل کروں یعنی جس سے میں جسے وہ کام کو میں آپ سے لے لوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو روزے کو اختیار کر اس کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے سبحان اللہ فَإِنَّهُ لَا مِسْلَ لَهُ روزے کا کوئی مثل نہیں روزے کا کوئی بدل نہیں روزے کے جیسی کوئی عبادت نہیں کیونکہ اس میں ریا کا دکھلاوے کا کوئی شبہ نہیں اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو پچیس اخبرنا الربیع بن سلیمان قال انبانا ابن وابن قال اخبرنی جریر بن حازم ان محمد بن عبداللہ بن ابی یعقوب الضبی یعقوب الضبی حدثو عن الرجع حدثو عن رجاء ابن حیوت قال حدثنا ابو امامت الباہلی قال قلت یا رسول اللہ امرنی بیمر ینفعنی اللہ ینفعنی اللہ بی بہی قال علیک بالصیام فانہ لا مثل لہو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا اگلی حدیث کا نمبر ہے بائیس سو چھبیس أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف شيخ صالح والضعيف لقب لكثرة عبادته قال أخبرنا يعقوب الحضرمي قال حدثنا شعبة أن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن أبي نظرة عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل يفضل قال عليك بالصوم فإنه لا عيد له حضرت أبو أمامة سي روايته كأنون رسول الله صلى الله عليه وسلم سي سوال كيا کون سا کام سب سے زیادہ افضل ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا روزہ اس کے برابر کوئی دوسرا کام نہیں ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو ستائیس اخبرنا یحی ابن محمد ہوا ابن سکنی ابو عبید اللہ هو ابن السكن يا السكن يا ابو عبید اللہ قال حدثنا یحی ابن کثیر قال حدثنا شعبت عن عن محمد بن أبي يعقوب الضبي عن أبي نظر عن أبي نظر نصر الهلال عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له 
قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له حضرت ابو امامہ سے روایت ہے میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کسی کام کا حکم دیجئے آپ نے فرمایا روزہ رکھا کر اس کے برابر کوئی دوسرا کام نہیں اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو اٹھائیس اخبرنا محمد بن اسماعیل بن سمورت قال حدثنا المحاربی عن فطر اخبرنی حبیب بن عبی ثابت عن الحاکم بن عطبت عطبت عن میمون بن عبی شبیب عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم جنت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو انتیس اخبرنا محمد بن المسنع قال حدثنا یحیی بن حمد قال حدثنا ابو عوانت عن سلیمان عن حبیب بن عبی ثابت والحکم عن میمون بن عبی شبیب عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم جنت ترجمہ وہی ہے جو پر گدرا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو تیس اخبرنا محمد بن المسنع محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبت عن الحکم قال سمیعت عروت بن سمیعت عروت بن النزال یحدث عن معاذ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم جنت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو اکتیس اخبرن ابراہیم بن الحسن ابراہیم بن الحسن حجاج عن شعبت قال لی الحکم سمعته منہ سمعته منه منذ أربعين سنة ثم قال الحكم وحدثني به ميمون بن أبي شبيب بن معاذ بن جبل حديث باك ترجمة وهي هي جو پر گزرا اگلی حدیث پاک کا نمبر بائیس سو بتیس اخبرنا ابراہیم بن الحسن عن حجاج قال ابن جرائج قال اخبرنا اعطاؤنا نبی صالح الزیاد انہو سمی آبا حریرت رضی اللہ عنہ يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام جنت رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو آدمی کو گناہوں سے باز رکھتا ہے جس طرح تیر اور تلوار سے اور تیر اور تلوار کے وار سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے ڈھال کے ذریعے اسی طرح روزے کے ذریعے سے حفاظت ہوتی ہے شیطان کے حملوں سے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو تیتیس اخبرنا محمد بن حاتم و انبانا سوید قال انبانا عبد الله يعني ابن جريج قراءة عن عطاء قال أنبا عطاء الزيات وأنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ترجمة وهي جو پر گزرا اگلی حدیث پاک کا نمبر بائیس سو چوتیس اخبرنا قطيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا رجلا من بني عامر بن سعصعة حدث وأن أثمار بن أبي العاص دعا له بلبن ليسقيه فقال مطرف إني صائم فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله وعلي وسلم يقول الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال الله يعني هذا بوري وزاحة آغي حديث پاك يندر کہ حضرت مطرف سے روایت ہے جو عامر بن سعصا کی اولاد میں سے ہے کہ ایک شخص عثمان بن عاص کہ ایک شخص یعنی عثمان بن عاص نے ان کے پلانے کے لئے دودھ منگوایا یعنی دودھ بلایا تاکہ ان کو پلائے تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں عثمان بن عاص نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے یعنی جب انہوں نے کہا حضرت عثمان نے عثمان بن عاص نے پینے کے لئے دودھ مگایا تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں تو حضرت عثمان بن عاص نے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ جو روزے سے فضیلت روزے کی فضیلت سے تعلق رکھتی ہے سنائی کہ روزہ ڈھال ہے جیسے روزہ سپر یعنی ڈھال جیسے تم میں سے کسی کے پاس لڑائی کی یعنی جنگ کی ڈھال کس طرح ہوتی ہے اسی طرح روزہ بھی شیطان کے حملوں سے ڈھال کا کام کرتا ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو پچی پیتیس اخبرنا علی بن الحسین قال حدثنا ابن عبی عدی ابن اسحاق عن سعید ابن عبی ہندن عن مطرف قال دخلت علی عثمان ابن عبی العاصی فدعا بلبن فقلت انی صائم فقال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصوم جنت من النار کجنت احادکم من القتال 
ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا اگلی حدیث پاک کا نمبر بائیس سو چھتیس اخبر علیہ سکری جبن یحیاء قول حدثنا ابو مصعب عن المقیرت عن عبداللہ بن سعید بن ابی ہندن عن محمد بن اسحاق عن سعید بن ابی ہندن قال دخل مطرف على عثمان نحوه مرسل اس حدیث کو مرسلا ذکر کیا یعنی ایک راوی اس میں چھوٹ گئے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو سیتیس أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا واصل عن بشار عن بشار بن ابي صيف عن عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن قطيف قال ابو عبيده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها الله اكبر حضرت ابو عبیدہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ ڈھالے جب تک اس کو نہ پھاڑے یعنی جب تک غیبت نہ کرے روزہ پھٹ جاتا ہے مطلب روزہ خراب ہو جاتا ہے غیبت سے چگلی سے جھوٹ سے اس سے اپنے آپ کو بچائے جس طرح ڈھال اگر پھٹ جائے تو پھر وہ تلوار کے وار کو نہیں روک سکتی ڈھال اگر ٹوڑ جائے تو تلوار کے وار سے حفاظت نہیں کر سکتی اسی طرح روزے کے اندر بھی اگر آدمی غیبت چگلی کر لے تو شیطان کے حملوں سے پھر وہ محفوظ نہیں رہتا اب وہ ڈھال کا کام نہیں کرتا وہ روزہ کیونکہ اس سے اب روزہ بگڑ جاتا ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو اڑتیس اخبرنا محمد بن یزید الادمی یقال حدثنا معن عن خارجت ابن سلیمان عن یزید ابن رومان عن عروتنا عائشت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السیام جنت من النار فمن اصبح صائما فلا يجہل یومیذ وإن امرء جہل علیہ فلا يشتمه فلا يشتمه ولا يصبه وَلْيَقُلِ الْنِّي صَائِمٌ وَالَّذِينَ سُو مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِيَةُ يَبُوْ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھالے آگ سے دوزک سے بچاؤ کا ذریعہ ہے جو شخص صبح کو روزہ دار اٹھے یعنی جو شخص صبح کو روزہ دار اٹھے یعنی جو شخص صبح اس حال میں کرے کہ وہ روزہ دار ہو اگر کوئی شخص اس سے جہالت کی بات کرے تو اس کو گالی نہ دے یعنی آپ سے کوئی جہالت پہ اتر آئے تو آپ اس کو گالی نہ دے اور نہ ہی برا بلا کہے بلکہ یوں کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ روزہ دار کے موں کی بو اللہ تبارک و تعالی کو مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے اگلی حدیث پاک انبر بائیس سون چالیس اخبرنا محمد بن حاتم قال انبانا حبانون قال انبانا عبداللہ عن مسار عن الولید بن ابی مالک قال حدثنا اصحابنا عن ابی عبیدت قال صیام جنت ما لم یخرقها ترجمہ وہی ہے کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو نہ پھاڑے پھاڑے نہ پھاڑے مطلب یعنی کہ جب تک غیبت وغیرہ نہ کرے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو چالیس اخبرنا علی بن حجر قال انبانا سعید بن عبد الرحمن عن ابی حازم انسال بن سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لسائمین باب فی اللسائمین لِلصائمین باب فی الجنت یقال له الریان لا يدخل فیہ احد غیرہم فیدہ دخل آخرہم اغلق من دخل فیہ شریبہ ومن شریبہ لم یضم ابدا سبحان اللہ حضرت سحل بن سعید سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ داروں کے لئے جنت میں ایک دروازہ ہے مخصوص دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے اس میں کوئی نہ جائے گا روزہ داروں کے علاوہ روزہ داروں کے علاوہ یعنی اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے جب سب روزہ دار داخل ہوں گے یہاں تک کہ اخیر شخص اس کے اندر چلا جائے گا یعنی روزہ داروں کا آخری شخص جب اس دروازے سے چلا جائے گا تو حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ وہ دروازہ بند ہو جائے گا جو شخص اس کے اندر جائے گا وہ پیئے گا یعنی وہاں کے پانی کو پیئے گا اور جو ایک مرتبہ وہاں پی لے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باب الریان سے داخلہ نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کا پانی بھی نصیب فرما دے اگلی حدیث پاک کا نمبر بائیس سو اکتالیس اخبرنا قطیبت قال حدثنا یعقوب عن ابی حازم قال حدثنی سال ان فی الجنت بابا یقال له الریان یقال یوم القیامت این الصائمون هل لکم الا الریان من دخله لم یضم ابدا فیدہ دخلو اغلق علیہم فلم یدخل فیہ احاد غیرہم 
ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے اخبرنا احمد بن عمری بن السرح والحارت بن مسکین قراتا علی وانا اسماوان بن وابن قال اخبرنی مالک ویونس وان بن شہاب بن نحمید بن عبد الرحمن یا نبی حریرت رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق سوجین فی سبیل اللہ یا عز و جل نودی فی الجنة یا عبداللہ حاد خیر فمن کان فی منال الصلاة یدعا یدعا من باب الصلاة ومن کان منال الجہاد یدعا من باب الجہاد ومن کان منال الصدقة یدعا من باب الصدقة ومن کان منال الصدقة یدعی من باب الریان ومن کان منال السیام من کان من اہل الصدقة یدعا من باب الصدقة ومن کان منال السیام دعی من باب الریان قال ابو بکر قال ابو بکر الصدیق یا رسول اللہ ما على احد یدعا من تلک الابواب من ضرورت فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم سبحان الله اس حدیث پاک میں بھی کئی فضائل ذکر کی جا رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جوڑا یعنی دو اشرفیہ یا دو روپے یا دو پیسے یا دو گھوڑے ہر چیز جوڑے سے یعنی یا دو کپڑے دو اوٹنیا دو غلام وغیرہ وغیرہ اللہ کی راہ میں دے تو جنت میں پکارا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ تیری نیکی ہیں تو جو شخص نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا اور جو شخص جہاد کرنے والا ہوگا یعنی غازی ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا اور جو شخص صدقہ دینے والا ہوگا وہ صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا جو نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا جو روزے دار ہوگا وہ روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا یعنی جو روزے دار ہوگا وہ باب الریان جسے کہا جاتا ہے اس سے بلایا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا سوال کیا یا رسول اللہ جو شخص سب دروازوں سے بلایا جائے گا اس کو کیا تکلیف ہوگی جو شخص سب دروازوں سے بلایا جائے گا اس کے لئے کتنی مزے کی بات ہوگی کیا تکلیف ہوگی مطلب اس کے لئے کتنی مزے کی بات ہوگی جو دروازے سے چائے داخل ہو جائے ہر دروازے سے اسے پکارا جائے مثلا اسے باب الجہاد سے پکارا جا رہا ہے کہ آؤ تم جہاد کرنے والے ہو تم اس دروازے سے آؤ اب وہی شخص روزے دار بھی ہے اسے روزے ریان سے بلایا جا رہا ہے کہ تم آؤ باب الریان سے آ جاؤ اب وہی شخص نمازی بھی ہے اسے باب السلات سے بھی بلایا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں دریافت کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کو کتنا مزہ آئے گا اس کو کیا تکلیف ہوگی کتنی مزے کی بات ہوگی جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے یعنی کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جسے ہر دروازے سے بلایا جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایک شخص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک شخص ہے اور مجھے امید ہے کہ ابو بکر وہ تم ہی ہو یا پھر اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا دو بھی مطلب بیان کیے گئے تو اب جو سب دروازوں سے بلائے جائیں گے اس حدیث سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کی بزرگی بھی ثابت ہو رہی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز روزہ صدقہ خیرات زکاة ہر چیز میں آپ سب سے آگے تھے سب سے آگے تھے سب سے کامل بھی تھے اس لئے آپ کو ہر دروازے سے بلائے جائے گا اب اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو ترتالیس اخبرنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان ولی العمشی عن عمارت بن عمیر عن عبد الرحمن بن یزید عن عبد اللہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شباب لا نقدر ولا شئن قال یا ما عشر الشباب علیکم بالباءت فإنہو اغذ للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطف علی بالصوم فإنہو له وجاء حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہم جوان تھے یعنی ابھی ہماری عمر جو ہے ابھی ہم قریب قریب ہی جوان ہوئے تھے تاب نہ رکھتے تھے تاب نہ رکھتے تھے یعنی اپنی شہوت پر کنٹرول نہ کر پاتے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت اے نوجوانوں کی جماعت تم نکاح کر لو تم کیا کر لو نکاح کر لو اس لیے کہ نکاح کر لینے سے نظر نیچی رہتی ہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَسَرِ نگاہ کرنے سے آدمی کی نگاہ کرنے سے آدمی کی نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے اور حضور فرماتے ہیں یعنی نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے یعنی غیر محرم عورتوں کی طرف جن کی طرف دیکھنا ناجائز ہے ان کی طرف دیکھنے سے اُبج جاتا ہے پھر حضور فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ لِلْفَرَج اور اس سے شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے 
نکاح کے ذریعے سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے یعنی آدمی زنا سے بدکاری سے بچ جاتا ہے تو دو بڑے فائدے نکاح کے کہ ایک نگاہ کی حفاظت دوسرے اس کے اپنے شرمگاہ کی حفاظت حضور علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص نکاح کا مقدور نہ ہو یعنی نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے روزہ اس کو یہاں جو لفظ آیا تو حضور علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا روزہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا ڈھال بن جائے گا کیونکہ روزے کے اندر آپ خود یہ بہتر جانتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے شہوت بڑھتی ہے آدمی روزہ دار ہوگا تو شہوت کے اندر کمی ہو جائے گی اور جب شہوت میں کمی ہو جائے گی تو وہ گناہ سے بچ جائے گا تو حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ایک علاج بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا یعنی اس کا بیوی کا حق ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا آدمی جو ہے بیوی کے حقوق ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو ویسی صورت کے اندر اسے کیا کرنا چاہیے شہوت غالب ہے تو روزے رکھ لینا چاہیے روزے میں بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے شہوت ماند پڑ جاتی ہے کمزور پڑ جاتی ہے تو یہ اس کا علاج حضور علیہ السلاۃ والسلام نے بتلا دیا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو چوالیس اخبر نابش ربن خالدین قال حدثنا محمد بن جعفر ان شعبت ان سلیمان عن ابراہیم عن القمت ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ لقی عثمان بی عرفات فخلا بہی فعدثہ و ان عثمان رضی اللہ عنہ قال لی ابن مسعود رضی اللہ عنہ حل کفی فتات ازوجو کہا ازوجو کہا فدعا عبد اللہ القمت فحدث و ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من استطاع منکم البات فلیتزود فإن وغض للبصر وحسن للفرج ومن لم يستطع فلیسن فإن السوم له وجاؤن ترجمہ حدیث پاک کا تو وہی ہے لیکن کچھ اوپر کا مضمون مختلف ہے اور الگ ہے حضرت القمہ سے روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عثمان سے ملاقات کیے میدان عرفات کے اندر اور تنہائی میں ملے اور تنہائی میں ان سے باتیں کی حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ میں تمہارا نکاح ایک جوان عورت سے کر دوں عبداللہ بن مسعود نے القمہ کو بلا لیا اور یہ حدیث بیان کی یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت علقمہ کو بلا لیا اور پھر بیان کر رہے ہیں کہ حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے یہ اس کی نگاہ کو روکے گا یعنی یہ نکاح اس کے اس کی نگاہوں کو روکے رکھے گا غلط نگاہ نہیں جائے گی اور شرمگاہ کو اچھا رکھے گا اور جو شخص نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھے روزہ اس کی حفاظت کرے گا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو پینتالیس اخبرنا ہارون ابن اسحاق قال حدثنا المحاربی عن علامش عن ابراہیم عن القمت ولا سود عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم البات فلیتزوج ومن لم یجد فعلی بالصوم فإنہ لہو وجاؤن ترجمہ وہی ہے جو پر گزرا اگلی حدیث پاک کا نمبر بائیس سو چھنیالیس اخبرنی حلال ابن العلا ابن حلال قال حدثنا بی قال حدثنا علی ابن حاشم عن علامش عن امارت عن عبد الرحمن ابن یزید قال دخلنا على عبد الل وجماعة فحدثنا بحديث ما رأيته حدث به القوم إلا من أجلي لأني كنت أحدثهم سنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البات فليتزوج فإنه وقد ذل البصر واصن للفرج قال علي وسئل الأعمش عن حديث إبراهيم فقال عن إبراهيم عن القمان عبد الله مثله قال نعم ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا لیکن اس میں کچھ مضمون اوپر کا بھی مختلف ہے عبد الرحمن بن یزید سے روایت ہے کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے ہمارے ساتھ القمہ تھے اور اسود تھے اور کئی ایک کئی کچھ اور کچھ لوگ تھے تو حضرت عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی حضرت عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرے ہی لیے یہ حدیث بیان کی کیونکہ میں ان میں کم سن تھا کم سن سے مراد یعنی کہ میں جوان تھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں کی جماعت جو شخص تم میں طاقت رکھتا ہو نکاح کی وہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح اس کو روکتا نکاح نکاح جو ہے روکتا ہے نگاہ کو اور اچھا رکھتا ہے شرمگاہ کو اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے یعنی مطلب شرمگاہ کو زنا سے بچاتا ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو سیتالیس 
أخبرنا عمر بن زرارة قال أنبانا إسماعيل قال حدثنا يونس عن نبي معشر عن إبراهيم عن القمة قال كنت مع ابن مسعود رضي الله عنه وهو عند أثمان فقال أثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتية فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه غذ للبصر وأحسن للفرج ومن لا فالصوم له وجاء قال أبو عبد الرحمن أبو معشر هذا اسمه زياد بن كليب وهو ثقة وهو صاحب إبراهيم روان منصور ومغيرة وشعبة أبو معشر المدني اسمه نجيح وهو ضعيف ومع ضعفه أيضا كان قد اختلط عنده أحاديث مناكير منها محمد بن عمرنا نبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة ومنها هشام بن عروة نابيه ينعيش رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتوا اللحم بالسكين ولكن انهسوا نهسا حضرت القماس روایت ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود کے پاس تھا اور وہ حضرت عثمان کے پاس بیٹھے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے حضرت عثمان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان عورت کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو نکاح کی وہ نکاح کرے کیونکہ نکاح نگاہ کو روکے رکھتا ہے اور شرمگاہ کو بچائے رکھتا ہے اور جو شخص اتنی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھ لے روزہ اس کو گناہ سے بچائے گا روزہ اس کی شہوت کو دبائے گا اس کی شہوت کو کم کرے گا امام نسائی نے کہا کہ اس حدیث میں جو ابو معاشر راوی ہے اس کا نام زیاد بن کلیب ہے اور وہ سقہ ہے زیاد بن کلیب جو راوی ہے وہ سقہ ہے اور آپ آگے فرماتے ہیں وہ صاحب ابراہیم ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم نخائی کی صحبت میں رہا کرتے تھے حضرت ابراہیم نخائی کی صحبت میں رہا کرتے تھے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہا کرتے تھے اور اس سے منصور اور مغیرہ اور شعبہ نے بھی روایت کی زیاد بن کلیب سے منصور اور مغیرہ اور شعبہ نے روایت کی اور ایک ابو معاشر مدینہ کے رہنے والے ہیں اس کا نام نجی ہے وہ ضعیف ہے یہ جو ہے جن سے روایت کر رہے ہیں امام نسائی رحمت اللہ علیہ آپ دلیل کے طور پر بتلا رہے ہیں کہ منصور اور مغیرہ اور شعبہ اتنے معتبر راوی ان سے روایت لے رہے ہیں اس لئے ان کی روایت کو قوی مانا جائے گا مضبوط مانا جائے گا اب آگے آپ فرماتے ہیں کہ ابو معاشر ایک مدینہ کے رہنے والے ہیں ان کا نام نجیح ہے اور وہ ضعیف ہے یعنی ایک ابو معاشر جن کا نام زیاد بن کلیب ہے اور ایک ابو معاشر جن کا نام نجیح ہے تو جو مدینہ میں رہتے تھے نجیح ان کا نام وہ بھی ابو معاشر سے پہچانے جاتے ہیں وہ ضعیف ہے اور ضعف کے ساتھ منکر حدیثیں اس نے ملا لی اس کی منکر حدیثوں میں سے ایک وہ ہے جو اس نے روایت کی محمد بن عمر سے انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے ابو حریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلت یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ قبلہ ہے مشرق اور مغرب کے درمیان کا پورا حصہ قبلہ ہے تو بتا رہے ہیں کہ یہ روایت منکر ہے استلاح حدیث کے اعتبار سے اسے منکر کہا گئے ہیں اور جو حشام بن عروہ سے روایت کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت کاٹو گوشت کو چھوری سے لیکن اس کو نوچ کر کھاؤ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گوشت کو داتوں سے نوچ کر کھانا چاہیے تو یہ اس طرح سے حضور علیہ السلام کا یہ عمل تھا نبی علیہ السلام داتوں سے گوشت کو کھانے کو پسند کیا کرتے تھے ہڈی کو جو لگا ہوا گوشت ہوتا ہے پیارے آقا علیہ السلام اس کو دانتوں سے نوچ کر کھاتے تھے اس سے دانتوں کے اندر بھی مضبوطی آتی ہے اور اس سے حازمہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور کئی طرح کے سائنٹیفک بھی فوائد اس سے ہیں اور حضور علیہ السلام یہ پسند کیا کرتے تھے چھوڑی وغیرہ رہی تو آپ اس کو دسترخان پر الگ کر دیا کرتے تھے پھر آپ اس کو اٹھا کر نوچ کر یعنی دانتوں سے آپ نوچ فرمایا کرتے تھے نوچنا اگرچہ کہ یہ لفظ اچھا نہیں سمجھا جاتا دانتوں کی مدد سے آپ اس کو کھایا کرتے تھے حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ درس ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں آج ہم نے اکیس سو اسی روایت سے شروع کیا اور الحمدللہ ہم نے بائیس سو سیتالیس احادیث کی تلاوت کی ہے بائیس سو سیتالیس احادیث آخری جو حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس سو سیتالیس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ جو احتمام کر رہے ہیں اس کا 
اس ریکارڈنگ کا اور اس درس کا محمد امان صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اس کام کے ذریعے سے پوری امت کو فیض پہنچائے اللہ تبارک و تعالی ہماری ان تمام باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وصل اللہ تعالی لآخر خلقی محمد وعالی وصحابی اجمعین برحمتک یا رحم الرحمین والحمدللہ رب العالمین